हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सिद्धार्थ और आज का जो लेक्चर होने वाला है आज हम लोग फिर रिविजन सीरीज का सेकंड साइकोलॉजी में हम लोग दूसरा चैप्टर ले रहे हैं व्हिच इज वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तो हम लोग ये चैप्टर ये आपका चैप्टर 1 है राइट तो चैप्टर 1 का ये दूसरा पार्ट 1 ऑफ part 1 of the revision series let's begin with the chapter variations in psychological attributes okay individual differences of individual differences kya hota hai they refer to distinctiveness and variation among people's they refer to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavioral patterns ab yahan kya bol rahe hain ki jo individual differences hote hain wo distinctiveness ki distinctiveness of behavior of people ka people ke jo characteristics hai hai na aur jo behavior character behavior patterns hain to wo distinctive matlab unko alag kaise karta how do they different from other individual मतलब एक इंडिविजुअल का अलग बिहेवियर पैटर्न होगा एक इंडिविजुअल का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा अलग क्वालिटी होगा है ना तो वो जो वो डिस्टिंक्ट बनाता है फ्रॉम अमंग फ्रॉम अदर पीपल और अदर इंडिविजुअल राइट सो दिस वाज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि भाई तुम अलग हो है ना यू आर डिफरेंट इन द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल कैरेक्टर डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस जो अलग सबके पास बिहेवियर पैटर्न अलग होगा है ना ओ सॉरी दिस इज दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है ना सबका सेम तो नहीं हो सकता हां थोड़ा बहुत दो चीज दो तीन क्वालिटी सेम होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स पर पूरा चीज तो अलग होगा ना सो इंडिविजुअल डिफरेंस situationism it states that the situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior sometimes the situational influences are so powerful that the people respond to them in almost identical ways the situationist perceive views human behavior as a result of uh, uh, as a result of influence of uh, external factors सिचुएशनिज्म क्या होता है सिचुएशनिज्म का ये इसका ये मतलब ये स्टेट करता है कि जो सिचुएशन सरकमस्टेंसेस होती हैं सिचुएशन uh, वो एक uh, एक बंदा है है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इट इज इन्फ्लुएंस बाय वन बिहेवियर एंड वही चीज मतलब जो एक एक बिहेवियर से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वही सेम सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन सरकमस्टेंसेस होती है तो उसका बिहेवियरल पैटर्न जो है इसका बिहेवियरियल वो मेरे से, उसका सेम ही होता सेम हो सेम मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता तो वो सेम बिहेवियर पैटर्न दिखाता है दे आर सो पावरफुल पीपल रिस्पॉन्ड इन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वेज जैसे मैंने वही बोला अगर एक सिचुएशन में प्लेस कर दो या एक सरकमस्टेंसेस में प्लेस कर दो उस इंडिविजुअल को जिसने जिससे भी वो उस एक सिचुएशन से वो इन्फ्लुएंस हो गया है तो उससे क्या होगा कि वो बंदा जो है दैट बंद वो दैट इंडिविजुअल विल आल्सो विल आल्सो हैव द सेम रिस्पांस है ना वो सिमिलर रिस्पांस या एग्जैक्ट सेम रिस्पांस आएगा ठीक है सो द सिचुएशंस परसीव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस of external factors hum yahan kya bolte hain to situationist hai wo aise perceive karta hai as a result of influence matlab jo human behavior ka wo influence of external factors jo bhi wo behavior hai na uska perceive hai ki jo result ye influence ka result kaha se aata hai ye external factors jo wo influence hua hai maan lo ye banda aman किसी एक बिहेवियर पैटर्न देखता है किसी का या उसके अपने फ्रेंड का अजय का कि वो कैसे बिहेव करता है ये मतलब जब वो स्ट्रेस में होता है 
जब वो हैप्पी होता है जब वो बहुत एंजेज होता है तो जब उसको मतलब उसने ऑब्जर्व किया और वो भी इन्फ्लुएंस्ड ही आल्सो ही आल्सो अमन गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अजय्स बिहेवियर पैटर्न उसी बिहेवियर पैटर्न की वजह से ही आल्सो रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर मैनर वो भी रिस्पॉन्ड करे इन अ सिमिलर मैनर दिस इज व्हाट सिचुएशनिज्म इज असेसमेंट अब भाई वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं राइट अब वेरिएशंस वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो हम लोग क्या कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अब हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं फिजिकल मतलब तुम्हारा हाइट कितना है तुम्हारा वेट कितना है वो सब हमारा मतलब वो पूछ रहे हैं बट यहाँ अगर हम ये पढ़ रहे हैं अब हमारा मेंटल मेंटल कैपेसिटी मेंटल एज ये सब वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि मेंटली हाउ वी आर है ना मेंटली साइकोलॉजी है ना पर असेसमेंट इधर क्या मत, इधर के यहाँ का मतलब क्या होगा of psychological attributes psychological attributes of individuals and their evaluation often using multiple methods in terms of certain standards of comparison ab yahan kya bol rahe hain ki assessment kya hota hai assessment ek measurement of psychological attributes psychological attributes ki unka wo evaluate karte hain na by multiple they evaluate इंडिविजुअल्स थ्रू मल्टीपल मेथड्स है ना अब मल्टीपल मेथड्स में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट फॉर्मल असेसमेंट क्या है ये और ये क्या फर्स्ट स्टेप ऑफ इन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कि इस इंडिविजुअल का वो मेंटली हाउ इज ही फिजिकली तो हमने देख लिया अब मेंटली हम मेंटली बात कर रहे हैं हाउ मेंटली दट इंडिविजुअल इज है ना तो उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं और ये फर्स्ट स्टेप इट इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ ऑफ एन इंडिविजुअल कि हमको अगर इसका एट्रीब्यूट निकालना है इसके इसको एवेल्यूएट करना है तो हमें कुछ मेथड लगाने पड़ेंगे है ना पहले समझना पड़ेगा कि हाउ इज ही हाउ इज द इंडिविजुअल हाउ इज ही और शी फीलिंग है ना सो इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है इट इज ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज इन फॉर्मल क्या है इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन एसेस टू द अदर एंड इज देर फोर ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन फॉर्मल क्या है इट्स एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट स्टैंडर्डाइज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज वे में है बट अगर हम इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करें इट इज इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस और फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू वन इंडिविजुअल हम इनफॉर्मली हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देखना पड़ता है केस टू केस देखना पड़ता है एंड इट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू एवेल्यूएट देर टू एवेल्यूएट अबिलिटीज बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल द वेज असेसमेंट मैथड्स आर तो अब हम लोग हम लोग मेथड्स देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ दी साइकोलॉजिकल असेसमेंट दिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट टेस्ट देन होता है इंटरव्यू की स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिपोर्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर है ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल मेंटल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर्स लिए जाते हैं मतलब एक अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है ना एक स्टैंडर्ड के थ्रू ये टेस्ट लिए जाते हैं टू ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑल द डायमेंशन है ना
the dimensions of psychological attributes interview kya hota hai it is involves seeking information from a person to person or uh, from person on a one to one basis this is the interviewer and this is ajay तो इनका ये क्या करे इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यू मतलब इन द सेंस कि इंफॉर्मेशन ले रहे कि आपका बैकग्राउंड कैसा था हाउ वाज योर चाइल्डहुड आपको कहीं ऐसा स्केट तो नहीं है मतलब ऐसे एक इंफॉर्मेशन चल रहा है यू नो इंफॉर्मेशन ले रहे फ्रॉम अजय कि हाउ इज ही फीलिंग मेंटली फिजिकली तो हमें दिखता है बट मेंटली तो नहीं दिखता ना तो मेंटली शी इज सीकिंग इंफॉर्मेशन तो इन दैट सेंस शी कैन हेल्प दैट पर्सन कैन हेल्प असेसमेंट के लिए केस स्टडी इट इज एन इन डेप स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हर हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हर इज साइको सोशल फिजिकल इन्वायरमेंट द बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स फॉर एग्जांपल इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन केस स्टडी क्या होता है इन डेप स्टडी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स उनकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स ऑफ साइको फिजिकल कि इन्वायरमेंट उनके वहाँ कैसा था हाउ इज द इन्वायरमेंट देर साइको सोशल एट्रीब्यूट है साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है ना द बेस ऑन डेटा जनरेट बाई डिफरेंट मैथड्स अब इसके भी डिफरेंट मैथड है फिर ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू जैसे इंटरव्यू हमने पढ़ा ना और ऑब्जर्वेशन अब हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है इट इन्वॉल्व इम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियर फिनोमिना अकरिंग Naturally in time. Object observation का मतलब एक systematic it involves employing systematic, organized and objective procedures. एक systematic procedure है या organized procedure है to record behavioral phenomena occurring naturally. कि जो भी behavioral phenomena है कोई भी behavioral pattern है किसी individual का वो इतना naturally आता है तो वो observe करते हैं. So major problems with observation method in are that observer has little control over the situation. कि भाई अगर उनको बिहेवियर आ रहा है तो उनको थोड़ा दे आर अवेयर और दे हैव दैट कंट्रोल उनको अवेयर भी है एंड दे कैन हैव दैट लिटिल कंट्रोल तो ऐसे समझ नहीं आ पाएगा एंड रिपोर्ट्स कुड सफर फ्रॉम पर्सनल बायस एंड दे कुड सफर फ्रॉम पर्सनल बायस एज वेल अब आते हैं सेल्फ रिपोर्ट में इट इज अ मेथड इन विच अ पर्सन प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दम सेल्स एंड द ओपन बिल and the open beliefs they hold about factual information such information may be obtained by using an interview schedule or questionnaire a psychological test etc abhi kya hai ek method hai self report it is a method in which वो द पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट दम सेल्स कि अपने एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके ओपन बिलीव वो क्या चीज़ जो चीज़ वो होल्ड रखते दैट दे होल्ड सच इन्फॉर्मेशन मे बी ऑप्टेन बाय यूजिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनरी और साइकोलॉजिकल टेस्ट एसेट्रा तो कुछ भी हो सकता है एक इट कैन बी ऑप्टेन मतलब सेल्फ रिपोर्ट कैसे इंटरव्यू इंटरव्यू लेके हो सकता है एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जब पर्सन है या एक इंडिविजुअल अपना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने बारे में एंड देर ओपन बिलीव अपने बिलीव के बारे में दैट दे होल्ड और वो कैसे ओपटेन हो सकता है दे मे बी ओपटेन बाय एन इंटरव्यू दैट दे कैन सीक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी में बता सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना तो कुछ भी हो सेल्फ रिपोर्ट है अब हम लोग इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इसमें फिर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल मतलब हम लोग जो थ्योरी है ये जो सारे थ्योरी हम पढ़ेंगे है ना एट मल्टीपल इंटेलिजेंस ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी के लिए इतना ही आई होप आपको ये पहला लेक्चर आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत भी आया है तो अगर आपको नहीं समझ आया कोई भी स्लाइड है या फिर कोई भी टॉपिक प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई ऑफकोर्स क्लैरिफाई योर डाउट ठीक है तो अभी के लिए इतना ही करते हैं आई होप यू गाइज लाइक माई लेक्चर देन प्लीज यू सब्सक्राइब एंड आई सी यू सोन विथ मोर कंटेंट